እንደምናመሻችሁ ተመልካቾች ከሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ጋር ሆናችሁ ታየነኝ ከናስ 19 እስከ ናስ 25 2010 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ በህገወጥ መልኩ ከሀገር ሊወጣ የነበረና ሀገር ውስጥ ሊገባ የነበረ የተለያየ መጠን ያለው ቃና ገንዘብ በቁጥጥር ስር ዋለ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንዳለው በቦሌ ኤርፖርት በኩል 46777 የአሜሪካን ዶላር 3000 ዩሮ 3500 የዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ድራም እንዲሁም 45880 የኢትዮጵያ ብር በህገወጥ መልኩ ከሀገር ሊወጣ ሲል በቁጥጥር ስር ሁሏል የባለስልጣኑ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር የዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም መኮነን እንዳሉት በባህር ዳር ጥንጫብ ጽፈት ቤት ስርም በመተማና ሲራባም በህገወጥ መልኩ ወደ ሀገር ሊገባ የነበረ ግምቱ 115000 117 ብር የሆነ የኮንትሮባን ድቃት ይዟል በሲራባ ጣቢያም በህገወጥ መልኩ ከሀገር ሊወጣ የነበረ 3973 የአሜሪካን ዶላርና 6510 ዩሮ በቁጥጥር ስር ሁሏል በተመሳሳይም በሞያሊ ቅርንጫፍ ግምቱ 579000 500 ብር የሚደርሱ የተለያዩ አልባሳት መለዋወጫ ኮስሞቲክስና የተለያዩ ቃዎች ወደ ሀገር ቤት ሊገቡ ሲሉ በቁጥጥር ስር ሁለዋል ወደ ጅግጅጋም በተመሳሳይ መልኩ ሊገባ የነበረ ግምቱ 1 ሚሊዮን 446000 870 ብር የሚያወጣ የኮንትሮባንድ ቃ በቁጥጥር ስር ሁሏል ሐላፊው እንዳሉት በሚሊዮን በኩልም ወደ ሀገር ቤት ሊገባ የነበረ ግምታቸው ከ5 ሚሊዮን ብር በላይ የሆኑ የተለያዩ ቃዎች ወደ ሀገር ሊገባ ሲል በቁጥጥር ስር ሁሏል እንዲሁም በኮንሶ አፖስቶና በዲላም ግምታቸው ከ722000 765 ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ አልባሳት መለዋወጫና ኮስሞቲኮች ወደ ሀገር ውስጥ ሊገቡ ሲሉ በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የባለስልጣኑ የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም መኮንን ተናግረዋል የኢትዮጵያ ዲያስፖራዎች በሀገር ውስጥ ባንኮች የሚያስቀምጡት የውጭ ምንዛሪ መጠላ ላይ የነበረው ገደብ መነሳቱ ዲያስፖራው በሀገሩ ያለውን ኢንቨስትመንት እንዲያሳድግ የሚያደርግ መሆኑ ተገለጸ በኢትዮጵያ ያለውን የውጭ ምንዛሪ ጥረትም ለመፍታት ያግዛል ብለዋል የባንክ አላፊዎቹ ጌታቸው ባልቻ ተጨማሪውን አዘጋጅቷል በውጭ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን እና ተወለደ ኢትዮጵያውያን በሀገር ውስጥ ባንኮች ማስቀመጥ የሚችሉት የ50 ሺህ ዶላር ገደብ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በሚመረው የማክሮ ኢኮኖሚ ኮሚቴ እንዲነሳ ተወስኗል ዩሳኒም ዲያስፖራው በሀገሩ ያለውን ኢንቨስትመንት ተሳትፎ እንዲያሳድግና ከዚህ ቀደም በነበረው ገደብ ምክንያት የሚያጣቸውን ጥቅሞች እንደሚያስገኝለት ኢቲቪ ያነጋገራቸው የባንክ ሐላፊዎች ገልጸዋል ለዲያስፖራው ከፍተኛ ተቃሚ ያደርጋል ምክንያቱም ዲያስፖራው ይሄንን ገንዘብ የሚፈልገው በአብዛኛው ማለት ነው ለተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ነው ያ የመኖሪያ ቤት ለመግዣ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ደግሞ የንግድ ስራ እንቅስቃሴዎችን ወይም ደግሞ ኢንቨስትመንቶችን ለመጀመር ሊሆን ይችላል 50 ሺህ ራሱ መገደቡ እርግጠኛ ነኝ ዳያስፖራውንም ካስተሳሰብ አንጻርም ይገድባል ምክንያቱም በዚህ በዚህ ገንዘብ የሚፈይደው ብዙ ነገር ስለሌለ ተቀማጮ ገንዘብ ኮንሲም ከመደረግ እንዳልፍ የሚያደርግ ነው ማንዱ የባንክ ውስጥ ጥያቄ ነበር በተደጋጋሚ የምጠይቀው አንድ ኢትዮጵያዊ ሰው ወይም ትውልድ ኢትዮጵያዊ የሆነ የውጭም ዜጋ ቢሆን እዚህ ሀገር በውጭ ምንዛሪ ገንዘብ ማስቀመጥ ፈልጋለሁ ቢል ሊፈቀድ ለትገባል ነበር ጥያቄያችን 50 ሺህ ብር ተገደበችና ለረጅም ጊዜ ከዚች እንዳይዘል ተገድቦ ቆየ ነገር ግን እነኚህ በተለይ ኢትዮጵያውያን የሆኑ ሰዎች ያገኙትን ገንዘብ እዚህ ሀገር ውስጥ ቢያስቀምጡ ጥቅም ነው በጣም ጥቅም ላይ አንደኛ ለዛ ለዲያስፖራው ሲመጣ ወደ ሀገሩ ሲመለስ ሲተራቀመችውን ገንዘብ አውጥቶ መንዝሮ አንዳች ንብረት ማፍራት ይችላል ንግድ መነገድ ይችላል ለላም ዲያስፖራው በሀገር ውስጥ ባንኮች የሚያስቀምጠው የውጭ ምንዛሪ መጠን ካደገ ሀገሪቱ ከዚህ አንጻር ያለባት ንጥረት ለመፍታትም ያግዛል ብለዋል ይሄ ገንዘብ ተመልሶስ ካልወጣ ድረስ ለሀገር ተቀመጣለሁ የውጭ ምንዛሬ ነው ስለዚህ በውጭ ምንዛሬ የውጭ ምንዛሬ ማግኛ ምንጫችን ኮደ ካማ ነው በብዛት ስለዚህ እነኚህ ነገሮች ማበረታታት ያስፈልግ ነበርና ይሄን መነሳቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያ መጋደቡ ከዳያስፖራው በእንደዚህ አይነት መንገድ ብዙ የውጭ ምንዛሬ ማግኘት ስንችል ያንን እድል አሳጥቷል አሁን ክፍት መሆኑ ከሀገር አንጻር ደግሞ سنመለከተው ወደ ሀገር የሚመጣው የውጭ ምንዛሬ መጠን እንዲጨምር ያው ሰፊ እድል ይከፍታል በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪ የሰጡን የምጣኔ አብት ባለሙያው አቶ ዘመዲነ ንጋቱ ውሳኔው የዲያስፖራው ማህበረሰብ በሀገሩ ለማት ላይ የሚኖረውን ተሳትፎ ለማሳደግ ያግዛልነ ያሉት ዳያስፖራውን በተመለከተ ለምሳሌ ይሄ 50 ሺህ ዶላር ሊሚቱ መነሳቱ በእኔ ግምት አሁን ባንከሮቹም እንዳሉት ትልቅ ጥቅም አለው መጀመሪያውኑ ምናልባት ምክንያት ሊኖር ይችላል ከዚህ በፊት ሲደረግ 
አሁን ግን በከፍተኛ ደረጃ ውጭ ምን ዛሬ በማስፈልግ ጊዜ በዛ ጋጣሚ እንደሞ የውጭ ያለው ዳያስፖራ ኢንጌጅ ለመሆን በሚፈልግ በጊዜ ስለሆነ ሊሚቱ መነሳቱ ጠቀሜታለው ይሄም የማክሮ ኢኮኖሚክ ቲሙ መወሰኑ በእኔ በኩል አግባባው ታይምሊ ነው ላለው ምክንያቱም አንድ ያንን ዶላር የሚልከ ዳያስፖራ አገሩ ስለሆነ ኢትዮጵያን ስለማውቅ ሪስኩን ማኔጅ ያረጋለው የሚል አይነት ነው እንጂ ማንኛውም የውጭ ዜጋ ዝም ብሎ ኢትዮጵያ ውስጥ አንተቶ ዶላር ያስቀምጥም ስለዚህ የገደም መኖሩ ሊሚት መኖሩ በእኔ ግምት ጥቅም አልነበረውም እንደውም ጉዳቱን የሚያበዛው ምክንያቱም አገሪቱ ውስጥ ዶላር ይገባል አገሪቱ ዶላር እንትፈልጋል ተቀምጣለችና ኢየስ በእኔ ኤግዛክት ሂሳብ ባይኖርንም ተጽኖ አምጥቷል የሚል ግምት አለኝ ከ20 አመታት በኋላ የኢትዮጵያ መርከብ በመጽዋው ወደብ ላይ መልህቁ አንጥላለች የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት እንዳስተዋወቀው የመጀመሪያው የኢትዮጵያ መርከብ ከመጽዋው ወደብ 11 ሺህ ቶን የዚንክ ማዕድን በመጫን ወደ ቻይና ተጓዛለች መርከቧ ከሳውዲ አረቢያ ያንቦ ወደብም ተጨማሪ 11.100 ቶን የኮፐር ማዕድንን በመያዝ ነው ጉዞ ያደረገችው ለመጀመሪያ ጊዜ በተደረገው በዚህ ጉዞ ኢትዮጵያ 618825 የአሜሪካን ዶላር ገቢ ታገኛለች የድርጅቱ መረጃ እንደሚያመለክተው በመጽዋው ወደብ ብቻ 30 ሺህ ቶን ዕቃ በማጓጓዝ በወርስ ከ850 ሺህ የአሜሪካን ዶላር ገቢ ማግኔት ይቻላል የወደብ አገልግሎቱ በይፋ መጀመሩ የሁለቱን አገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የበለጠ ያሳድጓል ከ24 ሰዓታት ቆይታ በኋላም ከመጽዋው ወደብ በመነሳት ወደ ቻይና ጉዞዋን የምታደርግ ይሆናል ባለማቀፍ የማሪታይም ህግ መሰረት መርከቦች ወደብ ላይ ሲደርሱ ግንኙነት የሚያደርጉበትን መግባቢያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስም አድርጋለች በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራራ በቢዝነስ ዘገባችን ላይ የሰጡን የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሮባ መገርሳ መርከቧ ወደ ምጽዋ ማምራቷ የሁለቱን አገራት ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በማጠናከረገድ ጉል ድርሻ ይጫወታል ነው ያሉት እንዲህ ወደብ በተጨማሪ ያጎራባች አገራትን ወደቦች ያገራችን የወጭና ገቢ ንግድ ለማሳለጥ ከሚኖራቸው ፋይዳ ለሀገራችን ተጨማሪ ወደቦች መፍጠር በአዋጭ መሆኑ አቅራቢ ያወኑ የሀገራችን ክልሎች ተጠቃሚ ሊሆኑ ወይ ለንጠቀም የምንችልበት የትራንዚስት ኮሪደር ዲቫይስ አድርጎ ተግባራዊ ለማድረግ የሚደረገውን ቅስቀሳ ያካል ይሄ በጂቲፒ ቱም የተቀመጠ ነው አሁን ደግሞ በዶክተር አቪ ኢኒሼቲቭ አማካይነት የትራ ወደቦች በዚህ ማቀፍ ውስጥ ገብተው የስምነት ዝግጅት የዲስከሽኖች ቦለቱ ዘንድ የሚደረጉ ዲስከሽኖች ይከተላሉ ከዛ በተጨማሪ ለዛም መንደርደሪያ የሚሆን ስራ ነው ያውኑ የመጽዋ ወደብ የኛ መርከብ ጉዞ ከዛም ተታደረ ይሄ እንግዲህ በሌሎች አገራት ወደቦች መከከል እስካሁን ድረስ እናደርገው የነበረ መደበኛ የገቢ ምንጭችንም የሆነ አገልግሎት ነው ይሄ አገልግሎት በዋናነት ኢምፕሊኬሽኑ ወደፊት ለሚደረጉ ስምነቶች ተግባራዎች የራሱ መሰረት የሚጠል አሁን ታይ ፋይዳ ያለው ሂስቶሪካል ሲግኒፊካንስም እንደዚሁ የኛ መርከቦች ለመጀመሪያ ጊዜ ኤርትራ ወደብ የሚስተነገዱበት ምራፍ በር ሚከፍት ነው ብሎ መሰጥ ይችላል የአትክልትና ቅቤ ዋጋ እየጨመረ እንደሚገኝ መርካቶና አትክልት ራካቢ ያነጋገርናቸው ሸማቾች ገልጸዋል ነጋዴዎች በበኩላቸው ከዚህ በፊት ከነበሩ ሳምንታት የተለየ የዋጋ ጭማሪ ዓለም ኖሩ ነው የሚናገሩት ተመስገን ንብረት በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዘገባ አዘጋጅቷል በአግራችን በአላስ ሲቀርቡ ግብይቱ ይደራል በተለይ ለምግብና መጠጥ ዝግጅት አስፈላጊ የሆኑ ግብአቶች ለዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል አሁን የምንገኝበት አትክል ተራ ከተለያዩ አግራችን ክፍሎች የተመረተው አትክልትና ፍራፍሬዎች የሚሰባሰቡበት ከዚህም ደግሞ በጅምላና በችርቻሮ ወደ ተለያዩ የከተማው አክሎች ወደ መገናኛ ሳሪስና ሌሎች ማካቢዎች የሚሰራጩበት ቦታ ነው ይህ ቦታ የከተማዋን ያትክልትና ፍራፍሬ ዋጋ ይወስናል ለማለት ነው ያስችላል ካምራቾችና መሃል ላይ ከሚኖሩ ደላሎችና ሌሎች አሻጋሪዎች መቀጠል ማለት ነው አትክልትና ፍራፍሬዎችን ተረክበው ወደ ተጠቃሚ የሚያሰራጩት ያትክልተራ ነጋዴዎችም ዋጋው ብዙም አይደለም ያን ያህል አልተው ድደም ይያሉ ይገኛሉ ጥሩ ሽንኩርት አንደኛ ደረጃ የሚባለው 15 ብር አለ ማከለኛ ደግሞ የሚባለው 13 ብር አለ ነጭ ሽንኩርት እስከ 45 እስከ 50 ብር ነው ቲማቲም 25 ብር እስከ 24 ብር ባለው ደረጃ ነው ያለው ስጋ መጥበሻ በጭብጥ ነው የሚሸጣው ከ5 ብር እስከ 50 ብር ድረስ ይሸጣል ሎሚ ከ20 ብር እስከ 35 ብር እንደ አይነቱ ወፍራም ውሃ ያለው ሎሚ ከሆነ 35 ብር ማከለኛ ሎሚ 25 ብር እስከዚ ሎሚ ደግሞ 20 ብር ወይም ደቃ አልቆ ማለት ቃራ አይነት አላቾ ኢልፎራ ቃራ 45 ብር ሌሎቹ ደግሞ ብዙ ማርኪነት የላቾ ማያቃጥል ቃራ 
ከ25 ብር እስከ 35 ብር ያው ባል ሲደርስ ባጋጣሚ ጨምሮ ዝንጅብልና ሎሚ ነው አንደኛው ዝንጅብል 60 ብር ኪሎ አትክል ተራካቢ ሲሸምቱ ያገኘናቸው ገዢዎች ወይም ተጠቃሚዎች ግን የለም ከባለፈው አመትም ይሁን ከባለፈው ሰሞን አሁን ዋጋው እየጨመረ ነው በተለይ የቲማቲምና የሽንኩርት ዋጋ በተወሰነ መንገድ ጨምሯል ይያሉ ይገኛሉ በዘንድሯማ ብዙ ጊዜ ጨምሯል ቲማቲም ግን 18 ብር 16 ብር የምንገዘው አሁን 22 ብር ነው አሁን እየገዘው ያለው ማለት ነው ሽንኩርት በፊት 8 ብርም 9 ብርም ነበር የሚገዘው አሁን 12 ብር 50 ነው የሚገዘው ሽንኩርት ነው የገዘው ሽንኩርት 12 ብር 10 ብር ነው ኪሎ አሁን 10 ብር 12 ብር እስከ 16 ብር ነው ከበፊታው በጣም ጨምሯል በፊት 5 ብር እስከ 9 ብር ድረስ ነበር አሁን ጨምሯል ሽንኩርቱም በፊት ከበፊቱ በጣም ጨምሯል ማለት ፕሮፊት 8 ብር 9 ብር ምናምን ነበር አሁን አሁን የገበያ ምናምን መሰለኝ ይሁን ዛሬ ባንዲ 12 ምናምን 13 ይያሉ እንደዛው መርካቶ አካባቢ ያነጋገርናቸው የቅቤ የማር ያልባሳትና ሌሎች ነጋዴዎችም የባል ግብይቱ አጅማመር መልካም የሚባልና እስካሁን የዋጋ ጭማሪ አልተስተዋለበት መሆኑን ይገልጻሉ። እሻ ነው 260 280 ወጃም 260 በሰል 250 ካባለፈው ብዙም ልዩነት ያለው እና አሁን ቆንጆ ጊዜ ነው ያለው ዝናብ ይጣላል አቅርቦቱም ጥሩ ነው ለጋ 260 ብር መካከለኛ 240 ብር በመሸጥ ላይ ይገኛል ቱፎ ማር አለ 100 ብር ነው ቀይ ማር የሚባል ደሞ ሌላ አለ 120 ነው ብቻ ማር ወርቅ ብቻ የሚባል አለ 150 ነው አንደኛ ብቻ የሚባል አለ 200 ብር ነው ዋና አስፈላጊ ኮረር ማን ለቂ ቢያስፈልጋል ለዶሮ የሚያስፈልጋል ቀመም ስለሆነ እሱ 350 ብር ነው ጫማዎች ለምሳሌ ከአንድ አመት እስከ 3 አመት እስከ 4 አመት ባለው እስከ 250 እስከ 220 ብር እናገኛለን ይገኛል የልጆች ጫማ በስኒከር ነው በብዛት የሚይዘው የወንዶችን ነው የሚይዘው ከተለቀ ሲል ደሞ ከ30 እስከ 36 ባለው የጎርም ሶች ግን እስከ 3 እስከ 50 እና 300 ብር አካባቢ ነው ያለው ያው እንደየ ጫማው ደረጃ ለውጥ ቢኖረው ወቅታዊ ዋጋው መልካም የሚባል ነው ያሉ ጥቂት ሸማቾች ቢኖሩም አብዛኞቹ ከጊዜ ወደ ጊዜ የዋጋ ጭማሪ መኖሩን ይናገራሉ። በመሰረቱ ገበያው በአውዳ አመስ ጊዜ سنጠብቆ ከነበረ በታች ነው ማለት ይቻላል። ጫማም ገዝቻሎ ሱሪም ገዝቻሎ የተለያየ ነገሮች ገዝቻሎ እና በርግጥ ተመጣጣይ ዋጋ ነው። ማር ቢሉ ማር አይደለም ሁሉ ማር አይደለም አለው ደረጃ ይሄ ግን አንደኛ ስለሆነ 200 ብር ነው። ለጋውን 260 መሐከለኛውን ያው 250 ገዛ ከዚህ በፊት ሆነ አመት በር ስለሆነ ጨምሯል በየጊዜው የዋጋ ጭማሪ ለምን ተስተዋለ በሚል የጠየቅናቸው ነጋዴዎችም የምርታ አቅርቦት ዝጥረት የትራንስፖርት ወጭ እንደውም በአምራችና ነጋዴዎች መካከለ የቀጥተኛ ግንኙነት አለመኖርን እንደ ምክንያት ያነሳሉ ተመልካቾች ለምሽት የነበረን የቢዝነስ ዘገባ በዚህ ተጠናቋል አንተ ነመረጃዎችን ጨርሻለሁ አመሰግናለሁ ናችሁ እኔም አመሰግናለሁ